थायर लैंड कार्टिलेज ने स्ट्रेन बाय द एंड ऑफ द सिक्स वीक फिर क्या होगा कि एज द डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस द फर्स्ट प्राइमरी सेकंड प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन अपीयर्स ड्यूरिंग द सेवेंथ वीक इन द लॉन्ग बोन एंड बाय ट्वेल्थ वीक द प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन आर विजिबल इन ऑल द लॉन्ग बोन एक्सेप्शन इसमें ये कि जी एक क्लेविकल की हमने बात की थी कि दैट वाज द ओनली लॉन्ग बोन डेवलपिंग विद इन द मेम्ब्रेन बाकी जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं वो सारी की सारी एंड कार्टिलेजनस दे डेवलप बाय द कार्टिलेजनस मोड ऑफ डेवलपमेंट ठीक है जी सो द मीजन कैमल मॉडल कन्वर्टिंग इनटू द मॉडल ऑफ हाईलैंड कार्टिलेज एंड During the seventh week onwards, up to twelfth week, the primary centers of ossification appear in these long bones, except for the tarsals and the carpal bones, which appear during the first year of life after birth. Yes, I will. Okay, well, that's it. Just about fifteen minutes. Now, this is what I'm saying. अच्छा जी फिर उसके बाद आगे क्या होना है कि अगर हम ब्लड स्प्लाई की बात हमने अभी तक डेवलपमेंट में देख लिया वी हैव सीन द डेवलपमेंट ऑफ द स्किन द मसल्स लेगामेंट्स बोन टेंडेंस नाउ द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द लिविंग बीइंग और प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशन टू द लिविंग सेल दैट इज बाय द ब्लड सो नाउ द ब्लड वेस्टल फॉर्मेशन हैज टू बी अंडरस्टूड कि अब जो हमने बात ही करनी है कि जितने भी ब्लड वेस्टल्स हैं ऑफ द लिम वेस्कुलेचर मेनली दैट डेवलप और ओरिजिनेट फ्रॉम द डॉसल एओटा डॉसल एओटा से इंटरसेगमेंटल आर्टरीज निकलेंगी जो आके इन्वेड करेंगी इन टू द अपर एंड लोअर लिम बर्ड्स ठीक है उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी मीजन कैन के अंदर कैपिलरी नेटवर्क डेवलप होगा फ्रॉम दीज मेन वेसल्स दैट वुड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द और ये जो कैपिलरी नेटवर्क है ये मस्कुलर ब्रांचेस भी बन जाएंगी न्यूट्रिएंट आर्टरी फॉर द ब्लड फॉर द बोन्स भी इससे डेवलप हो जाएंगी सो प्राइमरी एक्सिल आर्टरी इज द डायरेक्ट ब्रांच दैट इज द और द डायरेक्ट सोर्स दैट इज डेवलपिंग फ्रॉम द डॉसल एओटा ठीक है और अपर लिम की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी और इनको हम प्राइमरी एक्जिल आर्टरी कहते हैं प्राइमरी एक्जिल आर्टरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डॉसल एउटा एंड डिस्टली एट द एंड ऑफ द अपर एंड द लोअर लिम बर्ड्स दे डायलेट फ्रॉम द मार्जिनल साइनस एंड द मार्जिनल साइनस विल फाइनली ड्रेन द ब्लड इनटू द वीनस पार्ट ऑफ द वेसल्स from the main vessels by the process of angiogenesis smaller branches are appeared or form agar hum baat kare ek aap in this question ke liye ya mcq ke lo ke the prime axial artery for the upper limb ke if we talk about for arm region that is the brachial artery and in the forearm it is the common interosseous along with this anterior branches these are the prime axial arteries for the upper limb rest of the arteries radial artery ulnar artery profunda brachii artery they are the branches from these vessels but the prime axial artery for the upper limb is brachial artery in arm and common along with the anterior and the posterior interosseous arteries in the fora when we talk about the lower limb theek hai usme kya hoga the deep artery of the thigh or the profunda femoris that is the prime axial artery of the thigh and in the leg region that will be the anterior and the posterior tibial arteries so to recall prime axial artery in upper limb are the brachial artery for arm region and common interosseous along with the anterior and posterior branches for the forearm and in the lower limb the profunda femoris artery or the deep artery of the thigh along with anterior and the posterior tibial arteries these are the prime axial arteries for the limbs upper and lower 
and rest of the arteries are the branches originating or connecting. एंजियोजेनेसिस हम किसको कहेंगे और वेस्कुलर जेनेसिस किसको कहेंगे एंजियोजेनेसिस न्यू ब्लड वेसल्स का बनना ब्रांचेस का बनना ठीक है और वेस्कुलर जेनेसिस ओके जी So, अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं सो दिस शोज द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड वेसल इन बोथ अपर एज वेल एज द लोअर लेवल फ्रॉम द डोर्सल एवटा द मेन ब्रांच और द इंटर सेगमेंटल आर्ट्री एंटर्स और इनवेर्स द अपर लिम्बर एंड द लोअर लिम्बर सेमल्टेनियसली विद फर्दर डिवेलपमेंट द डिस्टल मोस्ट पार्ट ऑफ द लिम्बर एज द डायलेटेड वेसल कॉल्ड द वीनस साइनस एंड फ्रॉम हेयर the blood after splaying Then the deep femoral artery or the profunda femoris artery is the primary axial artery in the thigh, and for the leg region, there will be the anterior and the posterior tibial arteries. The femoral artery external the continuation of external iliac artery, popliteal artery, these will be found later on. So, if you ask MCQ, then the viva question is asked that the primary axial artery for the upper limb are brachial artery. and common interosseous along with anterior and posterior and when we talk about the prime axial artery in the lower limb the thigh region mein deep artery of the thigh aa jayegi that is the profunda brachii sorry profunda femoris and in the leg region the anterior there can be the various defects which are possible during the process of development so kya kya honge kaise develop honge kab honge aur kyun honge theek hai ji acha ji humne uh, when you, can you recall what were the three principles of teratology three principles of teratology and got the critical period concentration your amount of the exposure drugs are ji 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 batai concentration or concentration or exposure of drugs and chemicals and the chromosomal aberrations or metabolic def, uh, chromosomal aberrations or genetic defects ठीक है सिसेप्टेबिलिटी सो दीज वर द थ्री प्रिंसिपल्स सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफेक्ट्स इन द लिम डेवलपमेंट सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट द क्रिटिकल पीरियड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द टेरेटोलॉजी सो द क्रिटिकल पीरियड फॉर द लिम डेवलपमेंट इज बिटवीन द डे 24 टू डे 36 आफ्टर फर्टिलाइजेशन ठीक है जी so in this period if there is any exposure to the teratogen or radiation it will lead to the developmental anomalies theek hai ji ab kya kya hongi if there is a thalidomide exposure during this time frame that can lead to amelia or meromelia ab what does these terms mean amelia is the complete absence of the limb 
altogether it is not formed and meromelia is the absence of the part of the limb or pocomelia some proportional changes if you see in this diagram in the upper one the limbs are not developed so this condition would be called amelia then we talk about this diagram lower left diagram here the arm is present but the proportion is not appropriate so that is meromelia the hand part is connected to the shoulder and in the third diagram the hand is directly connected to the limbs they are the small uh, in this diagram they are conditioned they are short sized components of the upper limb and in the left right one the hands are directly connected to the shoulder region so that would be phocomelia and now what can be the causes if exposure to the are same g phocomelia and meromelia are same no the in meromelia the proportion of the various parts is reduced the parts three parts of the limb would be present the hand region for arm and forearm and similarly in the lower limb thigh leg and the foot region would be present but they will be very small size or in improperly developed whereas in phocomelia there would be one part connected to the initial segment deleting or omitting the middle portion you have diagram and dekhen dobara this is the phocomelia in which the hands are directly connected or very closely connected to the shoulder and in this diagram you can see that there are various parts but they are not proportionately developed if the exposure to the teratogen is during the fourth week so that would lead to the suppression of the limb development and that is called amelia if g sir amelia matlab dono limb absence hogi tab usko kahenge amelia ya bas ek bhi ho sakti hai jaise upper limb ya lower limb it can be a single one it can be right upper limb it can be right lower limb it can be right uh, sorry right upper limb left upper limb right lower limb left lower limb in mein se koi ek bhi absent hogi so that would be called meromelia and if the, all four limbs are absent that is called quadruple quadrilimb amelia okay kisi ek ki absence ko hum kahenge amelia it can be multiple having go involving one upper and one lower limb both upper limbs both lower limbs or any one okay ji okay sir और अगर फोर्थ वीक में लिम्ब बर्ड्स डेवलपमेंट होने के बाद एक्सपोजर हुआ सो इट वुड लीड टू द डिस्टरबेंसेस इन द डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड मीरोमेलिया जेनेटिक कॉज हो सकती है दैट कैन बी द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18 दे कैन बी द म्यूटेंट जीन्स दैट कैन लीड टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज यूजेज ऑफ एल्कोहल और इसके अलावा और क्या एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं दैट कैन बी कॉजिंग डिफेक्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द लिम्स रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टी फैक्टोरियल इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द म्यूटेंट जीन्स एज वेल एज द Uh, not the any genetic factor but oligohydramnias that is the reduction in the amount of amniotic um, fluid
जो हैंड डेवलपमेंट की थी हैंड या फुट डेवलपमेंट वी सेड दैट द एपिकल एक्टोडर्मल रिज डिवाइड्स इनटू फाइव पोर्शंस और फाइव सेगमेंट्स फॉर ईच डिजिट एंड दैट वुड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिजिटल रेज एंड द फाइव डिजिट्स इन अपर लिम एज हैंड एज वेल एज द फुट टोस बट इफ देयर इज एनी एबनॉर्मेलिटी टू दोस फाइव Sub divisions of apical ectodermal ridge that leads to the absence of central one or two digits that leads to the formation or appearance of the split hand or split foot. They are bifurcated or the claw-like. There is the absence of one or more central digit due to the absent digital ray of that finger or the toe. The two parts are opposed and curved and in, inside. क्योंकि इफ डेवलपमेंट भी अब नॉर्मल हो जाएगी दैट विल बी फ्लेक्स्ड एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पाम और द सोल ठीक है जी एंड इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर एंड इट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द फिफ्थ और सिक्स वीक ऑफ डेवलपमेंट व्हेन द डिजिटल रेज आर बीइंग फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फोर्ट एंड हैंड अच्छा जी नाउ सींग दिस डायग्राम ऑन द लेफ्ट साइड they are both absence of the upper limb but the lower limbs are normal so this is amelia what you can identify in this second diagram or the middle diagram middle image focusing on the lower limb miromelia miromelia yes second one miromelia and now you see that the size of the both femorae are abnormal on one side it is completely formed and on the other side it is shorter plus that is the bending of the bone it is not straight and when we see the bones of the distal part of the limb so here the tibia is small size as compared to the opposite and there is the absent fibula along with the foot plate theek hai ji aur agar aap is teesri diagram ko dekhte hain to yahan par kya hua there is the bending or bowing of the limbs that is called rickets or rostrum militia rickets 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 okay sir ji sir ye rickets se genu valgum hoga ke genu verum ye terminology hoti hai kya pehle ab inki definition agar aap mujhe bata do नी नॉकिंग जो हम जीनू वेलकम पढ़ते हैं सर जी जी सर इससे हो सकती है ये रिकेट से रिकेट से हो सकती है लेकिन उसमें फीमेल की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ठीक है जब तक फीमेल बेंड नहीं करेगी नी नॉक नहीं होगा so, जो हमने इमेज देखी है उसमें बेसिकली और स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द टिबिया एंड फीमेल सॉरी टिबिया एंड फेबिला if the femur bone is also involved that would lead to the knocking of the knee and bending of the complete lower limb acha ji ab yahan par aap dekhiye bataein ki what you see in this diagram left upper diagram polydactyly count the number of digits that are 6 so that is polydactyly in the hands and in the lower one count the number of the digit toes okay that is again polydactyly now moving on to the right side images what you see in the upper diagram compare the length of the fingers they are short as compared to this one and in addition then you see over here there are the few and other fingers okay similarly in the lower one ji bas it bara bata de kya kya rahi thi indactyly hoga in lower one pn syndactyly bilkul similarly over here there are the few and of the second and the third two that is again syndactyly now what you see in this diagram that is 
is Club Foot. Club Foot. What are the features? The foot is inverted. Pella. What are the features you are able to see? Eight foots are inverted in. They are not in the position to bear the weight of the body. Then they are adapted internally rotated. Adapted internally rotated. ठीक है. और एक चीज़ है कि यहाँ पे जब आप केलम पढ़ेंगे तो इसमें ऐसे इसकी position mention नहीं की हुई. That और अगर बाकी किताबों में देखोगे तो it is plantar flexed. Internally rotated, inverted and plantar flexed. This is called club foot. Congenital absence of radius, जैसे हमने फेबुला की देखी, brachydactyly is the small, short fingers as compared to the normal size. Polydactyly is the increase in the number of digits than the five digits. फिर इसके बाद sim brachydactyly, what it can be? In cutaneous variety, only the skin is connected, but the bones are developed. Cephalanges are developed separately. But in osseous syndactyly, there will be also the fusion of the phalanges, which are due to the non-disruption or non-dysfunction of the apical ectodermal ridge. And we have seen the congenital club foot, or the, that is called the tilipes equino where. इसमें क्या होगा But the proximal and the middle portion of the fingers are missing. Okay. And in addition, in the normal development, the axis of the thumb is different from the digits or fingers in hand. But in this situation, they all are in the same plane. This is called sim bricky tactile. Any questions so far? नॉर्मली क्या था ये जो नॉर्मल है The plane of digits is different from that of the thumb. ठीक है thumb के movement के axis पर रखें as compared to those of the digits. लेकिन in cases of symbracidactyly, they all are developing in the same plane. So इसका मतलब ये होगा कि जो movements of the thumb and that will be also abnormal. इसमें कोई question को query है तो बता दें. Okay, so now we are moving on to the small topic of gross anatomy of the thorax, that is the respiratory movements. Okay, five to ten minutes, inshallah, that would be required.